Bienvenido a este módulo de marketing digital como parte de las tendencias en la industria del café especial. Mi nombre es Nicolás Caso y en este submódulo o módulo 1 te voy a presentar qué es el marketing digital. Tal y como te mencionaba, me gustaría darte la bienvenida al curso partiendo con una breve presentación de quién soy yo y cuál es mi experiencia que me faculta para poder hacer este curso de marketing digital. Tal y como Heidi me ha presentado, yo soy el experto en marketing digital para la promoción de exportaciones y si es que alguna vez tienes alguna duda o comentario con respecto a esta presentación o en temas de marketing digital, no dudes en contactarme buscándome a través de LinkedIn con el nombre Nicolás Caso y encontrando aquella foto que puedes ver al lado izquierdo de la pantalla. Tengo experiencia en comercio internacional, ya sea en Chile, India como en Países Bajos. También tengo experiencia en promoción de exportaciones y tuve la oportunidad de trabajar para la Oficina de Promoción de Exportaciones del Gobierno de la República de Chile o ProChile. Además, tengo más de cinco años de experiencia en investigación de mercados tanto en el sector público como en el sector privado y más de cinco años de experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing y comunicaciones para el segmento B2B, es decir, de empresa a empresa. A estas alturas de mi carrera he tenido la oportunidad ya de enviar más de 100 news newsletters, la creación de múltiples perfiles de redes sociales, el desarrollo de múltiples sitios web, plataformas de e-commerce e inclusive el desarrollo de una app móvil mientras trabajaba en Chile. Eso es un poco sobre mí. Desde ahora en adelante nos vamos a concentrar un poco más sobre las tendencias en la industria del café especial y en particular qué es lo que está pasando en términos de marketing digital y por qué el marketing digital es importante para los productores de café. La metodología general de este curso va desde la teoría a la práctica, desde lo más macro a lo micro y consta de tres submódulos. El primer módulo, que es este módulo, se trata sobre qué es el marketing digital y vamos a hablar aspectos realmente teóricos, más básicos y generales. El segundo módulo se trata en particular de estrategias de marketing digital, cuáles son las principales estrategias de marketing digital y cuáles serían aquellas que tienen mayor relevancia para la industria del café especial. Y finalmente vamos a hablar sobre cómo diseñar y desarrollar una estrategia de marketing digital para productores de café especial. Sin más, empecemos entonces con nuestro primer módulo. ¿Qué es el marketing digital? Para poder contestar esta pregunta, vamos a tener que entender qué es el marketing y qué es una buena estrategia de marketing. Luego vamos a, ir, vamos a conversar, o te voy a contar más bien, qué es el marketing mix y cómo fuimos pasando de las 4 P's a las 7 P's del marketing. Luego te voy a contar un poco de la historia del marketing digital, es decir, desde dónde viene, por qué es tan importante la relevancia del marketing digital y finalmente haremos el nexo entre marketing digital y el comercio internacional. Partamos entonces con qué es el marketing, algunas definiciones y la estrategia. Por muchos, el padre del marketing es Philip Kotler, un norteamericano que ha dedicado toda su carrera a la investigación y desarrollo de la teoría del marketing. Según Philip Kotler, el marketing es el conjunto de prácticas y principios que tienen como objetivo principal aumentar el comercio, especialmente la demanda. Y aquí estamos hablando de actividades que se enfocan en aumentar la demanda por un producto o servicio. Para no quedarnos con la opinión solamente de una persona, también podemos consultar la definición de la AMA o la Asociación Americana de Marketing que dice que el marketing es una actividad conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar y el intercambio de ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en general. Sin ahondar mucho en las definiciones, para mí es importante que hoy entiendas que lo importante es que todo lo que has comprado y que comprarás en algún momento de tu vida es resultado de un esfuerzo sistemático, estructurado o no de marketing por aquella empresa o persona que ofrece aquel producto o servicio. 
El marketing está en todo y corresponden a todas aquellas actividades que tienen como objetivo generar demanda o generar una ventaja competitiva con respecto a tus competidores. Dicho eso, una estrategia de marketing es aquel proceso, es decir, un proceso que nos va a permitir como empresa utilizar de la manera más eficiente nuestros recursos para generar demanda, aumentar las ventas o obtener ventajas con respecto a la competencia. Una estrategia de marketing, lo repito, es un proceso eficiente en el sentido de que ocupa los recursos de la mejor manera posible para generar ventas y generar ventajas con respecto a la competencia. Las estrategias de marketing parten de la base de los objetivos de negocio de una empresa o de los objetivos de marketing de una empresa o productor de café. Y aquí es importante que recuerdes que los objetivos de marketing tienen que ser SMART, que significa en inglés inteligente. ¿Y por qué SMART? Más bien es un acrónimo que quiere decir Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound, que significa específico, medible, alcanzable, relevante y en tiempo definido. Cada objetivo de marketing que tú te pongas como productor de café o como organización que soporta algún productor de café tiene que ser específico, es decir, tiene que estar bien definido, tiene que ser medible, es decir, tiene que existir alguna manera de cuantificar aquel objetivo, tiene que ser alcanzable, es decir, tiene que ser real. Si es que hoy día vendes un kilo de café, un objetivo alcanzable puede ser vender 10 y no 2 toneladas. Relevante en el sentido de que pongas objetivos que tengan relevancia con tu negocio y tiempo definido que estén circunscritos a un periodo de tiempo. Por ejemplo, aumentar mis ventas dentro del próximo año. Recuerda, cada vez que tú quieras poner un objetivo de marketing para tu organización o quieras dialogar con respecto a un objetivo de marketing con alguna empresa que eh, produzca café, trata de lograr objetivos que sean SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y definidos en el tiempo. La típica herramienta o el pilar fundamental del marketing es el marketing mix. Seguramente ya lo habrás escuchado. Es muy antiguo y partió con algo que se llamaban las 4 P del marketing que hoy han evolucionado a las 7 P del marketing. Básicamente el marketing mix corresponde a aquella combinación de eh, acciones y actividades que tú como organización ejecutas en virtud de aumentar la demanda y las ventas y tiene que ver con aquellas decisiones que tomas con respecto a tu producto, es decir, cómo tu producto genera valor, qué características tiene, cómo eh, le facilita o le genera alguna utilidad a tus potenciales clientes, con respecto al precio, es decir, cómo te posicionas en términos de precio. Eh, dada la calidad de tu producto, ¿lo ofreces más barato, más eh, caro que tu competencia? Aquellas actividades de promoción. ¿Cómo intentas promover tu producto en los distintos canales que quieres comercializarlo? ¿Es a través de una fuerza de ventas que eh, intenta eh, dialogar con compradores locales, regionales, nacionales o internacionales? ¿Es a través de internet? Es a través de llamadas telefónicas, publicidad agresiva o más pasiva. Eh, también está la cuarta P, que es la P de la plaza, que tiene que ver con aquellas actividades en el lugar, o más bien el lugar físico, donde se producen y procesan tus eh, productos que ofreces a tus clientes. Y estas cuatro P, producto, precio, promoción y plaza, son aquellas que definen las 4P del marketing mix, que ha sido un, un concepto eh, que se ha utilizado muchísimo actualmente y que necesitamos entender si es que queremos explorar el mundo del marketing digital. Con el tiempo, se han ido adquiriendo nuevas P. La quinta es la P de personas, que tiene que ver con el personal, con aquellas personas que interactúan con tus clientes, pero también tiene que ver con poner a las personas al centro de tu negocio. Es decir, entender que quienes toman decisiones y que quienes compran tus productos son personas y que tú tienes que establecer 
una oferta y un producto en torno y centrado en ellos. Luego, la P de procesos, que tiene que ver con todos aquellos procesos que a ti te permiten generar un producto de una alta ventaja competitiva para tu mercado con respecto a tus competidores, por supuesto. Y finalmente, la 7 de pruebas o evidencia física, que tiene que ver con todas aquellas cosas tangibles o pruebas o evidencias que el cliente puede eh, tocar, eh, ver, eh, olfatear o degustar con respecto a tu producto para ver si efectivamente corresponde a aquello que tú eh, prometes y promueves. En este caso, por ejemplo, puede ser una muestra de tu café de especialidad o café especial, perdón. Entendiendo que lo que es el marketing, la estrategia de marketing, cómo generar buenos objetivos de marketing y cuál es el, el, el marketing mix y, y cómo se compone, es eh, importante también entender de dónde surge el marketing digital y qué tiene que ver un poco con el marketing como una práctica global. El marketing digital, solamente para darles una definición muy, muy eh, sencilla, corresponde a todos aquellos esfuerzos de marketing, a todas aquellas actividades, iniciativas, eh, procesos que utilizan un dispositivo electrónico o internet. Es decir, todo aquello que tenga que ver con aumentar tus ventas y generar una ventaja competitiva a través de un medio digital. Así de sencillo. Más específicamente, o a modo de ejemplo, corresponde al uso de canales digitales como los motores de búsqueda en internet, las redes sociales, el correo electrónico, otros directorios online, otros sitios web, para poder conectarte con tus clientes actuales y potenciales de forma de aumentar la venta de tus productos o posicionarte de una manera mejor con respecto a tu competencia. El marketing digital es algo que ha surgido eh, en los últimos 30 años. La primera vez que se ocupó el concepto de marketing digital fue en el año 90 en una conferencia y luego ha ido evolucionando paso a paso hasta ser lo que, lo que es hoy, que te voy a comentar un poquito más adelante. Luego de que fuera eh, utilizado como concepto por primera vez en el año 90, en 1993 vimos el primer banner que surgió en una página web en 1994, Yahoo, el primer eh, motor de búsqueda, eh, eh, nace y además nacen las cookies, que son eh, aquellos, eh, la, las cookies son las que nos permiten eh, almacenar información de, aquel, de aquellas personas que visitan nuestros sitios web, de forma que nosotros después podamos ofrecerles contenido y publicidad eh, customizada con respecto a el comportamiento que ellos tienen en internet. Luego en el año 98 surgió <ríe> Google que hoy día, y, y me, me da risa en realidad, corresponde al principal motor de búsqueda, es realmente por donde pasamos todos, todos los días y ya te voy a contar cuántas veces. En 1999 se realizó la primera campaña a través de dispositivos móviles. En 2001 surge LinkedIn, la primera red social eh, enfocada en el segmento de networking profesional, súper importante en el mundo de los negocios B2B, ya te voy a explicar por qué. Y hace 18 años nace el invento de Mark Zuckerberg, Facebook, la red social de mayor uso actualmente. Solo te lo comento para que, te lo comento para que entiendas que el marketing digital ya lleva 30 años de existencia y que... Camarón que se duerme se lo <ríe> lleva a la corriente y si no te subes en el camión eh, del marketing digital te vas a quedar abajo porque hoy en día quien no está en el espacio digital simplemente no existe. ¿Por qué es tan importante el marketing digital y por qué hacía uso de esta frase de camarón que se duerme se lo lleva a la corriente? es porque actualmente la mayoría de las transacciones se están empezando a realizar a través de plataformas digitales, sobre todo en el, en el contexto del coronavirus COVID-19 y lo que ha sido la expansión de la tecnología y la globalización. ¿Por qué es tan importante el marketing digital? Eh, cada segundo eh, se realizan un promedio de 63.000 búsquedas en Google. Y cada persona promedio realiza entre 3 a 4 búsquedas por día. Y ahí por qué eh, yo me reía eh, dos diapositivas anteriores en, en, en el cual eh, les mencionaba sobre Google, que, que en el fondo tiene que ver con que desde 1998 
esta plataforma, este motor de búsqueda, perdón, ha crecido a, a tal nivel de que nosotros, eh, como personas, interactuamos a través de ella entre tres a cuatro veces por día. Eh, solo el año pasado, eh, para pasar de, de los motores de búsqueda y ahora hablar un poco más de las redes sociales, solo el año pasado, eh, el promedio diario eh, de minutos por persona en red social subió a 145 minutos. Eso significa que cada uno de nosotros, en promedio, pasa más de dos horas y cuarto navegando a través de redes sociales. Imagínense la cantidad de tiempo en el cual uno puede exponer a las personas a los mensajes que uno tiene y cómo puede generar interacciones con un montón de personas que están eh, conectadas durante dos horas y cuarto a las redes sociales. Es como si tuviéramos en un estadio gigante durante dos horas a todas las personas a las cuales les quisiéramos hablar. Pero no es algo anecdótico, sino que también tiene que ver con la evidencia que, tiene que, que, que existe en términos de las transacciones y las ventas que se generan a través de Internet. Y un 51% de los compradores encuestados en una encuesta de, de Google en el año 2019 eh, comentaron que utilizan Google para investigar una compra eh, que planean realizar en línea. O sea, de cada compra que se realiza online, la mitad de las personas hace investigación sobre aquellos productos online. Eh, y, como te decía, hay que empezar a preocuparse del marketing digital, ya que actualmente más del 60% de los especialistas de marketing, es decir, de la gente que trabaja en marketing, están invirtiendo dinero y tiempo en la optimización de motores de búsqueda o estrategias de SEO, SEO, que te voy a comentar que son un poquitito más adelante. Y finalmente te quería comentar que a partir de hace dos años, desde 2019, los dispositivos móviles sin los tablets generaron aproximadamente la mitad del tráfico de sitios web a nivel mundial. Por lo tanto, si tus potenciales clientes no te pueden encontrar a través de Google y o a través de tus redes sociales, desde sus teléfonos móviles, simplemente hoy día no existes en el espacio digital. Por lo cual, a modo de conclusión con respecto a la relevancia del marketing digital, hoy tienes que estar en Google, hoy tienes que estar en las redes sociales y además tienes que tener contenido que sea viralizable y visible a través de eh, celulares o teléfonos móviles si no, simplemente no existes en el espacio digital. No solo por el lado de la demanda, digamos, por el lado de las tendencias que surgen eh, a nivel de la tecnología y los cambios en el comportamiento del consumidor, que el marketing digital es relevante, sino que también el marketing digital es muy relevante para los negocios ya que nos permite llegar a un público mucho más amplio y además que tiene más probabilidades de comprar, porque ahora podemos entender mucho mejor quiénes son aqu aquellas personas que nos visitan, quiénes son aquellas personas que hacen clics en nuestros avisos eh, y entregarles un mensaje dirigido eh, para ofrecer nuestro producto. Por lo cual, esto transforma el marketing digital en un recurso mucho más rentable que el marketing eh, tradicional, por decirlo de alguna manera, y nos permite medir el éxito a diario, semanal o mensualmente de cada una de nuestras campañas. Por lo tanto, cuatro puntos para resumir por cuál el marketing digital es tan importante para nosotros. Nos permite llegar a clientes potenciales, es más rentable es medible y sobre todo en el contexto del coronavirus o COVID-19, la globalización y la expansión tecnológica, una estrategia de marketing digital se ha transformado en algo mandatorio si es que tú quieres triunfar en el comercio internacional. Y con esto ya vamos terminando. Eh, el marketing digital ha hecho del mundo eh, un, un, un lugar muy pequeño, eh, hoy día el mundo está en tu dispositivo móvil, el mundo está en tu celular. Hoy puedes y pueden ser encontradas miles de empresas a través de sus teléfonos. Y estar, como te decía, en Google y en las redes sociales te va a permitir eh, interactuar con compradores, importadores, tostadores de café ubicados en Shanghái, Holanda, Nueva Jersey... Eh, Sudáfrica, 
llámalo y, y, y lo encontrarás en el fondo, pero el punto es que nunca había sido tan fácil conectar con productores de café locales, con potenciales tostadores e importadores de café especial. Eh, si bien hoy es muy fácil, significa que hoy es muy fácil para todos, por lo cual la competencia ha subido también. Eh, esta es una oportunidad que, como te decía, ya surge hace 30 años, por lo cual desarrollar una estrategia de marketing digital hoy es mandatorio si tú quieres triunfar en el contexto de marketing digital. Resumen, para ir cerrando esta primera sesión más teórica con respecto al marketing y al marketing digital, el marketing está presente en todo. Las estrategias y objetivos de marketing que definas tienen que ser smart, es decir, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y definidas en tiempo. El marketing digital se ha vuelto sumamente relevante en el siglo XXI, ya sea por el coronavirus o no, dada la globalización y la expansión tecnológica, el marketing digital es sumamente relevante para poder conectar y encontrar compradores, importadores y tostadores de café en los mercados internacionales.